情等谁？笑话追逐着你，如此不耻。神君保重，动手吧。则山弟子阿英，辛苦。风，生死不见。夫人，父亲，林丹一子。云起，受剑。
阿姨，你还好吗？啊，燕爽跟青衣还好吗？他们没有醒过来，不不过你不要担心，他们身上的伤都在慢慢好转了，只是要修复先例，需得好些年了。先祖岁月悠长，早晚会恢复的。你刚服用化神丹，还没有与你内丹相结合，先别操心旁的事。我给你做了一些绿豆糕，能不能进去？我想跟你说说阿九的事情，可以吗？神君，蓝峰帝君的祭典结束了。凶手未除，亡死者何以安息？恕我辜负神君好意，未将蓝峰下葬于天中，仍停棺于灵雨殿中。那妖孽罪行深重。就算是毁妖身、碎妖丹，也未尝不可。九天玄雷之下，会有答案的。既如此，华叔告退。阿英，弘毅的事情，事关仙妖两界。不要再插手了。可是我还有别的事情要忙。张雀，你送阿英回去休息吧。不用了。那我先走了。神君，他暗通妖族，放走那妖狐，你还如此护着他？阿、啊，神君，阿九不是屠戮大泽山的真凶，仙山师兄深浅流的传音符，我找到了。师兄亲口所说，阿九是被魔所控制，所以才会引来天雷，灭了九星丹，为的就是仙妖之战。那便让大家都听一听啊！传音符现已破损，我如何拿给你听？无凭无据，如何信？今日青龙台上九天玄雷之下，若真有魔，必会显现。可如今就快真相大白之际，你却放了妖狐，岂不是自相矛盾？我明明看到有魔气从锁仙塔中逃出，红衣身上已经没有魔气了。若是用了九天玄雷，岂不是会陨生枉死？真相才会被掩盖。神君，蓝风大仇未报，害他的凶徒却被阿英放走。华叔此缘此恨无处诉，恳请神君还蓝风与我一个公道。请神君，请神君明察。魔气从锁仙塔中溜出一事，可有其他人看见？没有，就只有我一人。你不信我，我真的看到。
我在，大泽山亦在。阿英是我大泽山弟子，一切处置由我大泽山定。神君可还记得，当初对华叔有何承诺？这是一方代表承诺的寓意。日后殿下若是需要古镜帮忙，拿出这份寓意，古镜必当义不容辞。你说过，只要是我所愿，就一定为我做到，是吗？确有此事。那我今日就求神君见诺，严惩罪仙阿音。恳请神君严惩阿英，请神君严惩。惩他是有罪，但本君说了，一切处置由我大泽山定夺。敢问大泽山要如何处置阿音？阿音私放红叶，重罪难恕。即日起，将阿音禁于私兵殿。半月后，青龙台受刑，剥除仙籍。从此禁足青池宫，不得再入仙妖两界。直至大泽山。生之阿英与我虽有同门之意，但亦不过三界过客。我对他绝无偏私之念，望诸君莫要再多加揣测，再因口舌是非。明明说过，你不要再插手此事了。你也分明答应过我，不会再用灼烧内丹的方式救人。阿英，水凝烧，性命脆弱，你不要再糟蹋自己了。我在你眼中，只是一个过客，当真。就算我是低微的水凝兽，就算我对你的真心不值一提，可我们相处过这么多时日，你不应该不相信我。那只是阿静的回忆罢了。关于阿静的种种，于我而言不过花火一瞬，早已消散，那证明不了什么。对阿英而言，阿静是他生而至今短暂生命里最最重要的一个。我尚有知觉就伴在你身边，出生化心都在你面前，共同经历了种种。共为了生死，任何人都可以不相信我，但你不可以。为何不可以？有何不可以？我对于你也好，对于旁人也罢
，我只能就事论事。今日一事，若就因为你的一面之词，我就偏袒于你，怎算公允？我作为真神，如何复仇？我真的没有说谎。我找到师兄一眼了，阿九他真的不是凶手。之前天篝火林剑一事，你不是说过，无论如何都会相信我吗？为何就是不肯信我？现在根本就不是我信不信你的问题，我信不信你不重要。怎会不重要？阿静，别再叫我阿静了。阿静这个名字，已经跟大泽山一同消失了。或许没有在大泽山禁果，捡到那颗水凝兽丹，结局会不一样吧？你后悔吗？后悔过。从今日起，不要再插手咸阳两族的争端。在清池宫，好好待着。长雀，你在这里护着他，我要去趟妖界。小神君，您是想去趟胡族？但我并非要去抓回红颜，而是我突然想到，在这世间，九尾狐除了红若红翼之外。还有一只，青鳞。在控制这些魔器，他手上拿的不就是神君对魔族盗走的火黄玉吗？一定是他，释放魔气，谋害神君。现实曾言，火黄玉吸取真神神元，便能打开九渊煞域的结界。还不住手！就是阿一，用魔气和火黄玉吸取您的神元。你闭嘴！嗯、刚才大家看得清清楚楚，难道你们妖族要勾结魔族助纣为虐吗？阿一绝不是魔。神君，这个孽障妄图打开九渊结界，还好我们及时发现，一定是他，暗中勾结魔族挑起战乱。神君绝不能姑息啊，并非如此。是我感受到了火黄月阵的，找到此处，看到神君被魔气吸取神元，但为何我能进入到魔阵之中，我也不知。但我所言句句属实。
，我皇玉在此，就此奉还。元婴未明，勿扣罪名，诸位慎言。火皇玉与我奉祖小凤君的性命息息相关，且只有小凤君一人能够感应得到。你区区一个仙兽，又岂敢信口开河？阿英确实可以感应到，我可以为他证明。如今火皇玉也已归还，余凤已回归无碍。神君，你刚刚说。火皇玉乃是魔族亲灵所遣，可如今为何出现在阿英手里？而且火皇玉明明是神器，可为何如此轻易吸取你的神元？唯一的解释，就是被魔器所控。而刚刚阿英操控魔器吸取你的神元，大家看得清清楚楚。若说他没有修魔，众仙如何能信？阿英确实可以净化魔器。至于原因。不可奉告，神君定要维护阿英到底，不怕他与魔勾结，祸乱三界吗？你若为了一己私情袒护于他，那如何让南方帝君瞑目？你身为神君，又如何让三界幸福？我是水凝霜，所以我可以净化魔气。阿英，诸位若是不相信。一验便知。这世界，岂有水凝兽尚存？既然你是水凝兽，又为何隐藏本体？是本君，是本君故意遮掩，只是怕有心之人对他下手罢了。水凝兽的灵丹不但可以净化魔气，也可以藏匿魔气。若他体内尚有魔气潜藏，那对仙界实在是太危险了。阿英乃是我大泽山弟子。我常应师尊命令，需照拂于他。你们不愿带他回仙界无妨，我带他回青池宫便是。神君，你和阿英是师兄妹，情急之下护着他情有可原。但恳请神君，就算不顾着三界安危，也要顾惜师门的清誉。大泽山祸端因他而起，若你今日袒护于他，岂不是污了大泽山的清明？恳请神君。秉公处置，请神君秉公处置，降下九天玄雷，护我仙界安宁。以阿英现在的仙力。无论他体内是否有魔，都会在九天玄雷之下烟消云散。你们到底要做什么？你们难道非要置他于死地吗？请神君秉公处置，降下九天玄雷。你们谁敢动他，我宁受天罚，也要毁了这世约。这劫正是因为你这水灵兽，一意孤行，纠缠小神君所致。痴心妄想，不自量力，非要凑上来把这个劫难带到他的身边。你知道小神君为何如今不愿见？只因大泽山覆灭，全部都是因为你。敢问大泽山，要如何处置阿音？若是我没有离开大泽山，或许还能阻止这一切。
，我愿意受九天玄律之刑，以正我清白。白云，孔雀王不必如此催逼元气神君。我的错，便是一己之错。我知我有罪，也会一人承担，绝不会推诿。但此事与我大泽山师门无关。若孔雀王再入我师门，今日我就算是拼上一命，也定会护住我大泽山。元气神君。阿英将胡英从锁仙塔放出来，造成今日罗刹帝惨案，是阿英之错，我认罪。但若说我入魔，谋害大泽山，伤害神君，此罪我不认，也绝不会认。请神君降下玄雷之法，只有此法能正我清白。此法之后，前尘往事，是是非非，绝不能再牵扯大泽山和元气神君。你知道你自己在说什么吗？我方才说的话你是听不懂。够了！若你们非要一个说法，如此。水凝兽本体弱，须凝云山酝酿。我风起仙骨，用元神剑斩断凝云山，断其后路。这样，无论他身上是否有魔，都做不了什么。只要你们可还满意？你要毁掉你们山，我愿意受罚，真的。元神剑。等一下，等等一下，等一下，我愿意受罚的神君，我真的愿意受罚，神君，神君，我求你。当初一定，不容再议。我求你，不要！不要！不要！不要！
阿静，别再叫我阿静了。阿静这个名字，已经跟大泽山一同消失了。若是我没有捡起那颗水凝兽蛋，结局会不一样吧？你后悔了。后悔过，阿英与我虽有同门之意，但已不过三界孤客笑话追逐着你，如此不耻。神君保重，动手吧。大泽山弟子阿英，仙姑，风，生死不解。
小神君，别再找了。婚姻已经无用了，阿因塔。小神君，小神君，我刚才许了个愿，一定会领导。真的好美啊！快学院，下手了。哎，你看那边，真好看。是啊。走。好，你看。哈得成彼木何此死，愿作鸳鸯，不羡仙。阿云，哎，这次我不会再松开你了。阿云，你怎么办？我喜欢你，嫁给我，好不好？嗯，我愿意。对不起。叹杯江轮转，叹三生不换，叹此路迢迢心无相伴，盼一生圆满，盼来世情长。写在弓上，与你手随随。小神君有真神神缘和混沌之力，纵使受了这番大劫，也不至于一病不起啊。他之前失去了大泽山的同门，如今又失去了挚爱，现在五脏俱焚。嚣张了，我只是想把他找回来。我能感应得到，他就在这儿，就在这幽冥界。
要想寻他，就先过钟灵宫这一关。灼伤，连元神也会受到影响。过不了那么多了。在寻找中，往事和眷恋，你的笑是我最甜的梦魇。寒夜彻夜孤悬，飘零你的脸，这三世在。谁说过话也永不相见？是谁说的死神永不相恋？我用沧海浇灌枯萎，前尘染过桑田，重铸爱的。只顾的遗憾。
神君，你没事吧？我怎么在这里啊？你坠入了苦海，是。修眼救了你。你闹够了没有？仙妖两界和人间都被你找了个遍，我这幽冥界也被你用神力找过了，你可死心了？我给阿英打上了我的魂印，我能感受到他，那都是你的幻觉，你自觉对不起他，于是便以为他还有生机。渡劫池，我还没有找过渡劫池。魂飞魄散之后，怎会入得了渡劫池？罢了。你好好瞧瞧这渡劫名册，可有他的身影？世间都说他是你的劫难，难道你就不是他的劫难吗？你和他本是此消彼长，可所有人偏执让他为你让路。他这一生虽短，却比你们许多神族、仙族光明磊落的多。他坦坦荡荡的爱过，坦坦荡荡的去了。如果他没有遇见你，便不会承受这样的痛苦。活着的时候便不见你珍惜他，现在死了，又来惺惺作态做什么？我想，他此刻纵然是颗尘埃，也比在你身边快活。假如你真的想要心安。倒不如一心一意把那魔头找出来，总比你在这里要死要活有用的多。否则，我觉得你这副样子根本无法和他相提并论。我，我定会亲手把他们找出来，但阿姨。我是绝不会放弃的。阿姨还在这儿，我可以感受到她。十年找不到，我便找她百年；百年找不到，我便找她千年；千年找不到，我找她万年也罢。我能活多久，我就找她多久。我们终会相见的。千年间，你用混元之火，将观世镜的碎片炼化为紫云珠。紫云珠可以追溯过往，如今即将成型。云珠炼成之日，真像肃清之时。小神君。我们不在这几日，魔族和紫月可有消息？这千年来，小神君一直拒绝回神界，一边寻找阿印，一边安查紫月和魔的下落。可这千年来消息全无，小神君又何必？继续查吧，他们总会有出错的时候，我有耐心。对了，阿雨呢？阿宇，玩那么开心啊？嗯。小神君太过纵容这小兽。无法，让他闹吧。阿音，阿雨已经出口了。你若见到这一幕，一定会很开心吧？魂印，阿音
，修言，我又感受到安音的魂印了。那些都是神君的错觉，绝对不会错的。这千年来，我每一次感受到安音的魂印，都是在这幽冥界。告诉我，他究竟在哪儿？该说的，修言千年前都已经说过了。就算神君天天来此，修言也只有这句话。神君，请便吧。这是什么？这竟是阿音残留的一分仙缘。没想到在元神剑下，一只小小的水凝兽竟没灰飞烟灭。想来，是元起那家伙的魂印护住了阿音。那那阿音他还能回来吗？这是幽冥界万年一开的血莲，我只能用它试试，能否护住阿音残破的仙缘。从此，血莲与阿音的魂力相连，莲生则阿音生，莲灭则阿音灭，莲生，莲灭，全凭他自己造化了。如今血莲只剩下最后一半，阿音的魂力也微弱到只剩这最后一次力竭那位仙君还没有等到他要找的人吗？是啊，都千年了，我看他是找不到了。既舍得亲手将他劈死，又何须事后装出这样一副执着模样？把戏啊，都是把戏。只剩最后这一次了。什么？若是他最后一次力竭没有恢复魂力，会怎么样？你若不说，我自己去找萧炎问清楚。哎，哎，你别去！我说，如果最后这一次还是不得圆满的话，阿音他就灰飞烟灭了。他现在在哪儿？他已经力竭了吗？他一直就在桥上，就等着走最后这一趟。
只下一颗泪结迹般，扮猪脚木更迭，四季轮转。华年如梦，风起尘埃，思念尘埃。是沉默然，却已捧过往情的阿姨，仙音为何会知道我的名字？你不记得我了吗？无妨，不管你是不记得我也好，还是还在生我的气也罢，只要你在，我们一切都可以慢慢来。但你现在魂力不稳，我需先把你带回天宫，悬池江阳。然后再回幽冥界。我不去，我为何要跟你去天宫？我与你又不相识，何必受你这样的恩惠？阿姨，先前都是我的错，你给我一次弥补的机会，好吗？难道这是哪家的仙君啊？看着气度不凡啊！不过他为什么看着这么悲伤啊？哦，我知道，好像千年之前，他喜欢的一个女仙君爱上了妖族的狐王，那女仙君助狐王毁仙界灵山，掀起仙妖大战，他亲手在三军阵前将心爱的女仙君用法器劈得仙缘尽散了，所以他每年都会来瞧瞧，看看能否寻到那女仙君那点残缘。仙缘尽散了都不肯放过他，真是够狠的。我就是他们口中被你亲手劈死的女仙君。那个女仙君已经死了，我不是她，我是幽君阿姨，所以你不必在我身上补偿，我也不会受与己无关的恩情。阿姨，这是你最后一次力竭，你现在的魂力很有可能会挺不住的。你听我的，先回玄池江阳，好吗？放手。等等。阿姨，等等，等我给你寻个更好的命途。不必再费心了，每一次都是万里挑一的好命途，结果不都是如此吗？阿姨，我带你回妖界，妖界有那么多宝贝，一定能助你运用魂力的。你们如此帮我，是都把我当成了那位女仙君吧？阿姨，你是都忘了吗？原是我这千年来，都活在这个女仙君的影子之下，被人安排度过的。可是你们口中的女仙君，我已经全然不知了。那些往事，你不记得也罢，但不论你变成谁，我都是你的好朋友阿九、阿英。跟我回妖界吧。不用了，既然我已经不是他，那我与各位的缘分已尽。这最后一次力竭，无论好坏，我都要自己做主，与各位无关。阿姨，阿姨可只有我自己回来了。不
到底怎么回事？阿英的魂力太弱了，这次力竭还未开始，就已经支撑不住。我来救他，没用的，神力也酝酿不了阿姨。主人，求你快停下。这样下去，你会神力耗尽，神元散尽的，主人。阿姨，主人，血莲已无生机，求你放弃吧。神力救不了他，我便用我的神元救他。不行，主人，你若祭出，将。将性命难系啊，主人！主人，阿英是被我害死的。若是我没有办法让她活着回来，我有什么脸面苟活在这个世界上呢？总是。启禀小凤君，元启神君来钻梧桐岛了，此刻正拜见凤凰陛下呢。神君肯定是来商量婚礼事宜的，这刚下了聘书就眼巴巴的赶来，这元启神君未免也太着急了。神君如此英俊尊贵，又对咱小凤君这般上心，这仙界的其他女仙君们此刻估计都哭得稀里哗啦的呢。长得好看有什么用？如此凉薄之人，我凤影看都不会看一眼。凉薄，他是混沌之神。李英耀对三姐一视同仁，哪还有多余的情感施舍给我？就算是爱我，那跟爱路边的阿猫阿狗有何区别？什么？
你要退婚。姑姑，我跟凤影连一次正式的会面都不曾有过，更别提什么爱慕之心了。更何况我，我也还有别的事情要做。你自小就是个重情重义的孩子，以师门血海深仇为重，我能理解。不过，咱们一码归一码。你退了我梧桐岛的亲事，这可是给我未来凤凰一个好大的杀威棒。日后这件事必沦为众仙嘲笑他的把柄。你若不拿出点诚意来，我这个做师尊的，可是不会轻易放过你啊。但凭姑姑处置，袁启莫敢不错。这样吧，退婚之事由我梧桐岛来宣布，这样不会太露了凤影的面子。另外，你去屈尊降贵，在凤影身边做一个月的贴身小厮，让他消消气儿。蓉若这两点你都能做到，退婚的事儿我便答应你。好，就按姑姑说的办。绝对不嫁。凤影竟是这么说的。是，小凤君原话如此。行吧，就按我吩咐的去安排。是，师尊如此爽快就答应了。那那位神君如何说？要是让小凤君知道，被一个自己瞧不起的薄情郎先开口退婚了，那多没面子啊！嗯。那缘起神君，别提多懊悔了，正死气白赖的求陛下呢。后来，世天族里的长老提起华书帝君与阿依女君的往事，觉得面子上无光，这才不情不愿的，总算答应了退婚。他的反应，正如你所说那般，就是这样的。神君。凤渊陛下吩咐过，须将你与其他弟子一同侍职，不能有特别待遇。可是其他职位都已经有人了，就劳烦神君负责打扫庭院吧。一切都听凤欢长老安排便是。我之前订的不是金凤龙船与凤尾云冠吗？这些惨惨淡淡的品种，怎么配得上我们小凤君的威仪？无妨的，凤环，之前那些姹紫嫣红的我也早就看腻了，如今这些清雅，我倒也喜欢，留下吧。是谁负责买的？元启神君让买的。神君，我想了想，这庭院的活对您来说还是不大合适。正好，最近膳房比较空闲，不如您就去膳房吧。也罢，一切听凤欢长老安排便是。
。申君，我家小凤君啊，不爱仙界的八珍玉石，反倒喜欢人间的粗茶淡饭、寻常点心。我这浑身的厨艺使不得，反倒得天天研究人间菜谱。殿下，这是新做的糕点。这糕点哪来的？厨子做的。厨子，嗯。小凤君，你为何会做人间美食？啊，回禀小凤君，是一个新来的杂役教的我。哦，在里面。君的爱好倒是别致。小凤君认得我。千年前涅槃之日，被搅得仙缘尽散，任谁也不能忘吧。千年前确实是我莽撞，缘起在此，诚心致歉。神君这个礼，我受着。多谢。清池宫事务繁忙，神君早回。小凤君，我答应了风云姑姑。在梧桐岛给你做一个月的杂役，来弥补我清池宫无故退婚之过。无故退婚？神君做的这些点心，实在是不合我的胃口。还有你修理的花园，让人越看越不顺眼。为何神君的错要让我来受呢？这些事情我会反省。努力做到更好。不必了，回你的清池宫。但我已经答应风云姑姑了，应该说到做到吧。果然是神君，只顾自己仁义二字，全然不顾他人感受，还是如此。行，你待在这儿，莫要出现在我的面前，眼不见为净。他怎么窜进来的？凤姨每日这时都会在古树下吐纳修炼，莫要扰了他。嗯、抱歉，在下信步游走，一路赏景，竟误入此地，打扰女君修炼，是在下失礼了，还请女君原谅则可。君的融资，真是顾盼怡光彩，荣华耀朝日。怎么之前从未见过女君？要不然，在下定是过目不忘的。女君该不会是梧桐岛新生小凤君，凤影殿下吧？哼，在下听说凤影殿下出世，从未见过外客，没想到却与在下在此情此景相见，不得不说，这是你我的缘分呢、啊。恬不知耻。您说什么？雷火符。快
罗杰泰，哎，这个真不能。凤影怎么会用我的雷火符？又怂又弱，是谁定的胆子到我跟前来装偶遇的？此处是梧桐岛祖树所在，不应外客。说，谁让你进来的？殿下息怒，在下并无恶意，只是对殿下心生仰慕，才让凤鸣行了个方便，想仰慕我。你都不曾认识我，何来仰慕？你怕不是觉得？装模作样说几句恭维我的话，我便会对你好奇，心生欢喜。千年不变，好大一张脸。千年前我降世之际，也是在这梧桐岛上，你得陇望蜀，轻蔑真神的高谈阔论，我如今还记忆深刻。当时我便教训了你一顿，望你长点记性。可这千年后，你给你爹到处丢脸的倒霉德行，倒是一点都没变。是你，当初替古剑出头的人不是华叔，是你。知道就好，还不赶紧滚蛋？还有客人。那是在梧桐岛，助我解围的人是你。你在降世之前就可以化形吗？我还以为……陈君不用对我说，这些对我来说不重要。千年前也是看着林峰恃强凌弱，无论是谁，我便都会出手相救。此等小事，倒不必一直挂在嘴边。倒是神君你，打完杂就应该回到你的青池宫，我们都清净。夫人，看来这小凤君可真的是不喜欢你。我到今日才知道，原来当年助我解围的人根本不是华叔，而是凤影。华叔竟在此事上骗了我千年。于凤影，我连救命恩人都能认错，他自然会厌恶。只是方才他用的那雷火符，雷火符，有什么问题吗？不是跟你画的是一样的吗？就因为跟我画的是一样的，那是我千年前为了省事独创出来的。我只教过阿姨，方才雷火符的画法无归前辈。你怎么会？沈君，方才要说的话，凤影说的很是清楚。速速离去，前辈，好不容易来一趟梧桐岛。好好叙叙旧，请。这小凤君又是何时识得无归前辈的？当时情根深重，怎么能说忘就忘呢？不想承认，所以才想叫他避开你远远的。前辈。何来情根深重？神君不也是说断就断，说忘就忘？如今我堂堂的凤凰，心性能比他差？在这世上，谁做情深，谁又负了谁？我半分关系也不想沾上。随你怎么说吧，我也该走了。奉旨向往的九州八荒各处奇景珍处，我。
我要替他去瞧一瞧。希望下次回来的时候，你是真的放下了。今日这田道有些过于甜了。之前都是陛下领来的那位侍从所做，他走了，我们还一时摸不准殿下喜好。我去御膳房再重做一份，这样也能好。是。对了，今日可能要晚些就寝了，还有很多的仙门文书没看，帮我换成醒神香吧。小殿下喜欢的香。也是那走了的侍从所添所配，我们怕配不好。找到可以帮你延续性命之法，加油！如果你看到流星的时候许愿，你愿望都会成真。那我就希望今日我们在赌坊能够拿到彩头，拿到足灰。嗯、阿云，记载上面说了，这玄壶之水可以孕育你的灵力。你很快就能被孕育出来。从今日起，不要再插手仙妖两族的争端，在青池宫好好待着。小气鬼，你是？你是何方的小仙？我是这的主人啊。主人。嗯。姐姐，你要吃冰果子吗？主受伤了，护房，此处为何？你是水凝霜。元启哥哥，阿宇，元启哥哥，发生了何事？凤凰，来我宁人山有何事？他是阿宇，他就是那个水凝霜。七年前宁人山被毁，玄壶早已不在，为何一只水凝兽蛋可以化现成人？你出来仙界为何会认识阿云？不认识，只是好奇。
，此处为何会有妖气？看样子，并不是第一次了吧？的确，不过不是妖，是仙伪装成妖，所以还是会留下很多痕迹。果然，仙气留下的痕迹。被妖毒干扰，无法辨别来自哪个仙门。我记得浮尘有放大法力的追踪器，我可以去找他，让他查个清楚。浮尘剑，没错。凤凰为何对四冰殿的兵器也会如此了解？此前我闲来无事的时候，典籍自然是读过一些。嗯、我跟这只水凝兽很有缘分，你可愿去我梧桐岛玩玩？好啊，我也很喜欢姐姐。元气哥哥，你就让我去吧。姐姐刚刚还救了我，好不好嘛？好不好？这样真的很奇怪，堂堂一介神君偷摸跟踪还窥视，你说他上了天宫之后，直奔司兵殿，一点弯路都没走，太熟悉了。老葫芦，浮尘呢？神君为何也偷偷跟来了？因为我想求证，我想知道，为何小凤君会对这天宫的一切如此了解？神君以为如何？好像自从我用了你独创的雷火符后，你对我就多了很多的问题。是，因为我想不到，我想不到除了他之外，还会有谁那样化雷火符。会对一只水凝兽如此关心，对四冰殿的武器如此了解。你口中的他，莫不是传闻中让陈军惦念千年的水凝兽？所以神君是用我来惦记故人吗？你不觉得你这样做对我来说很冒犯吗？那我就再与神君说一次，我像是之前就在仙界到处逛。对哪里都熟悉，这不足为怪吧？我并没有兴趣来做神君，回忆过去，表演情深的工具。提醒你，既然那水凝兽已经生死道消，无论你是愧疚也好，又或是后悔吧，对于他来说都没有任何意义。不如就此收手，不要再执着。<笑>没想到这小凤君骂起人来还挺合老夫胃口的。既然符合你胃口，浮生仙君，可否帮我一个忙？你个小丫头片子，还挺会顺水推舟的。哼，想都别想。嗯，老夫为什么要帮你们？老夫此生只信一个人，也只服一个人。就是你们所说的那个水泥兽阿一，嗯，可惜他现在已经不在了。他可是被你们这位神君大人亲手斩灭。浮尘仙君，此事与他无关，是我要找你帮忙。若你愿意帮我的话，任何条件随你提。
。见面礼，可还喜欢？嗯，好酒啊！梧桐岛出手，果然不凡。那既然如此的话，我们……哎，不行不行，你你也不成。为何我也不成啊？我可听说了啊，你们两个已经有了婚约了。我要是帮你啊，我都觉得晦气。福生仙君。你这消息可不灵通啊！我与他没有关系，他的婚约我拒掉了。嗯，确实如此。干得漂亮啊！<笑>你这小伙凤，都挺有意思的嘛。嗯，不过这样的话，就让老夫很为难了、啊。这样吧，我给你个机会，你跟我打一架，要是你能赢，随你。如果我赢了你，让你认我做主，也行。你要是赢了我，认你做主也无妨，关键是，你也得能赢啊。啊<笑>愿赌服输，不输了，你太强了，我打不过你。愿赌服输，以后小凤君就是我的主人，任君驱使。是我凤族的五彩金丝，可五彩金丝一直由凤鸣在保管。凤鸣，此前他也说过，有人想对镇魂塔下手毁我肉身，可镇魂塔也在他的手中。说是如此，当真是有趣。据我所知，凡是凤族具有上君资质者，皆可驱动此法器。究竟是不是凤鸣，或许还得等浮城追踪之后才能有结果。此前袭击阿宇的人被我打伤了手臂，只要浮尘可以追踪到此人，一查便知